ሰላም ተናስተልን ወተመልካቾቻችን ከትግራይ ሚዲያ ሀውስ የሚተላለፈው ዝግጅታችን አሁን ጀምሯል በዛሬው ለት መቋጫ ጣውን የጀነራሎች ክዲያ ጎዳይ በሚል አርስት ከባልደረባይ ስታሊን ጋር ስላሴ ጋር ውይይት እናደርጋለን ከኛ ጋር ቆይታችሁን ተከታተሉን ከሆዲሁ ባክብሮት እንጋብዛለን መልካም ስታሊን ባለፈው ማክሰኞ ጥር 1912 የኢትዮጵያ አቃቤ ህግ የፌደራል አቃቤ ህግ ወደ ፓርላማ ቀርቦይ የስድስት ወር የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት አቀርባዋል በዛ ላይ አንድ ትልቅ መነጋገሪያ የሆነው ከሰኔ 15 ግዲያ ጋር የተጠረጠሩት ሰዎችን ለለውጡ ስል ለውጡን ለማስቀጠል ስንል ከእስር እንዲለቀቁ ብለዋል ብዙዎችም ይሄንን ጉዳይ በጣም አናጋጋሪ ጉዳይ ሆነዋል እንዴት አየው ይሄ ጉዳይ እንግዲህ በጣም ሰግናለሁ ኃይለ የሰሞኑ ጠቅላይ አቀበ ህግ የፌደር ጠቅላይ አቀበ ህግ የሚመሩት አቶ ብርሃኑ ጸጋይ እና የስራ ባልደረቦቻቸው በተለይ አቶ ፍቃዱ የደም በተሻጋሪ ወንጀል ጉዳዎች ዳይሬክተር ጀነራሉ ለፓርላማ አባላት ያቀርቡት ሪፖርት በጣም ብዙ ነገር ነካክቷል በጣም ደም ቢደርሉ ከታገቱት ከታገሱት ተማሪዎች ጉዳይ ጀምሮ ጥቃቀን የሚባሉ የፌደራል የሕግ የፍርድ ቤት ውሎ ጭምር ይሄን ያክል ኬዝ በዚያ አመት አስተናግደናል ይሄን ያክል መቋጫ አግኝቷል ለሚል በጣም ጥቃቀ ሪፖርት ሁሉ አግኝቷል ይሄን ሁሉ አንገባ ምን አተኩረው የከሰኔ 15ቱ ግድ ያጋ በመመጠርጠር ተይዞ የነበረው በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ተይዞ ከነበረው ውስጥ ለለውጡ ሲባል ለውጡ ለባስቀጠስ ሲባል እንዲለቀቁ መንግስት ወስሯል የሚለውን በጣም ያሳዝ ነው ፓርት ነው። እዚህ ላይ ነው መናገር መፈልገው። አንደኛ ሰውየው እኔ እርግጠኛ ነኝ በበራሴ ሰውየው እዛ ከአባ የሚሰሩት የሕግ ባክግራውንድ ያላቸው ናቸው ብየ ነው ማስበው አቶ ብርሃኑ ጸጋየም ጭምር ከፋቤት ሲቪል ሰርቪስ እንደሰማሩ እገምታለሁ የሕግ ምሁር እንደሆነ እገምታለሁ። እንደዚህ አይነት ጋጥ ወጥ ይሆነ በተከበረው የፌደር ፓርላማ መናገር እንደዚህ አይነት ንቀት የተሞላበት ለኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ተወካዮች ብቻ ባሉበት ብቻ ሳይሆን አጣቀላይ ኢትዮጵያውያን በሚመለከቱ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጭምር የተላለፈ ንግግራቸው በጣም ያሳዘነኝ ነው ህግ እነዚህ አዲስ አበባ የተገደሉ ጀነራሎች አማራ ክልል የተገደሉት ከፍተኛ የክልሉ ባለስልጣናት ነዚ ተገልሏል ወንጀል ተፈጽሟል መንግስት ማስረጃ አለኝ ብሏል ቃል በቃል አቶ ፍቃዱ የዳይሬክተር ጀነራል አብሯቸው ሪፖርት ያቀርቡት ካቶ ብርሃኑ ጸጋ ያጋ ያቀርቡት በግልጽ የተናገሩት ክልሎች በቂ ማስረጃ ስላልነበር አይደለም የለቀቀናቸው ብሏል ኮት ያረኩለ ነው በወቅቱ በነበረው ጸለሽ ሽብር ህጉ ሊከሰሱ ይችሉ ነበር በቂ ማስረጃ ስለነበር በወቅቱ የጸለሽ ሽብር አዋጁ የማሻሻ ስራ እየተሰራሰረ ነበር ነው አሉ አንደኛ አንደኛ ምክንያት እነዚህ ሰዎች ሲፈቱ መንግስት ማስረጃ ነበር በቂ ማስረጃ ነበር በቂ ማስረጃ አለኝ ነበርኝ ብሏል በኦክቶበር የነበረው ጸረም ጸረሽ ብር ህግ መከሰስ ይችላል ነበር የኢትዮጵያ ጸረሽ የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ በፊት የነበረው ከዶክተር አብይ አህመድ በፊት የነበረው የኢትዮጵያ መንግስት በቁጥር 652 ዝባል 2009 በፈረንጅ የጸደቀው የኢትዮጵያ የጸረሽ ብር ህግ አነጋጋሪ የነበረውና ተቃዋሚዎችን ለማሰር ነው ተቃዋሚዎችን ለማሳደድ ነው ጋዜጠኞችን ለማሰር ሆን ተብሎ የተረቀቀ ፕሮክላሜሽን ነው ተብሎ የሚወቀሰው የኢትዮጵያ ጸረሽ ብር ህግ የኢትዮጵያ መንግስት በወቅቱ ከእንግሊዝ ከአሜሪካ ከአውስትራሊያ ከካዳጎ አገሮች ኤክስፒሪያንስ ቀምሬ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ የኢትዮጵያ ሪያሊቲን በሚያንጸባርቅ መልኩ ያረቀቀው ህግ ነው ኢትዮጵያ በተለያየ አጋጣሚ ያጋጠማት ያለው ሽብር ስራ ለማቋቋም እና እሱን ኮንቴን ለማድረግ ዲተር ለማድረግ የወጣ ህግ ነው ብሎ ሲከራከረ ነበር ኢትዮጵያ መንግስት ስለዚህ ከዛ ከ2009 በፈረንጅ ጀምሮ እስካሁን በዛ አንቲ ተራሪዝም ነው በጸረ ሽብር ህጉ መሰረት ይከሰሱ ነበር በዛው መንገ ነበር የሚታየው ያ ነበር ዋን ነው የጸረሽ ብር ጉዳይን ፍርድ የሚያሰጠው ያ ህግ ነበር ያ ህግ የወጣው በወንጀለኛ በተራ ወንጀለኛ ኦርዲነሪ በሆነ የተራ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ መጣ ስላልተሻለ ነው የ የሽብር ተይነት ፎርሙ አይነቱ ሄ ኮንተንቱ እና ማካኒዝሙ የተለያየ በጣም ሶፊስቲኬትድ ይሆነስ ለመጣ የኢትዮጵያ የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ደግሞ እነዚህን ዲቴል የሚያስቀምጡ ህግ ስላልነበረው 
በጣም ጀነራል የሆነ ነገር ስለነበር ምክንያቱም ሽብርተኝነት ይሄ ህግ ሲረቀቀ ኃይለ ሽብርተኝነትን ኮንሲደር ያደረገ ህግ አልነበረም ኢትዮጵያ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ሲረቀቅ በነግራሽ ላይ ህግ ሁሉ ዳይናሚክ ነው እንደምታቀው አንድ ነገር ይፈጽ ሲፈጠር ነው እሱን እሱን ማከለ ያደረገ ህግ ደሞ ምታረቀው ከዚህ በፊት ባለ ስላሴ ጊዜ ምታቀው ዝም ብሎ ለባክግራውንድ እንደሆነ አውሮፕላን ሃጃክ ማድረግ ህግ ውስጥ አለ በኢትዮጵያ ህግ ውስጥ አለ ነበር ከዛ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ አውሮፕላን ሃጃክ ተደርጎ ሊቢያ ነው ምናም ሲወሰድ ለካ እንደዚህ አለ እንደዚህ ወንጀልም አለ ተብሎ ያቺ አውሮፕላን ሃጃክ ማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀል እንደሆነ አንድ አንቀጽንት ተሰጣት ከዛ በኋላ ያኒ ግን ሲከሰሱ የተሳፋሪዎችን በማንገላታ ተምትለውን አንድ አንቀጽ ላይ ተከሰሱት ይሄን አውሮፕላን ሃጃክ ያደረጉት ህግ ስላል ነበር አለ ስለዚህ ይሄን ማለት ይፈልኩት የጸራ ሽብር ህጉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲረቀቅ አድረስ ማድረግ ይፈልጋቸው እሾች ነበሩ ኢትዮጵያ ሪሊ በጣም አስጊ የሆነ ብዙ ሁኔታዎችን አሳልፋለች ከዚህ ውስጥ አንዱ ሽብር ተኝነት ነው ሰሞኑ ያኔ ያኔ የሰነ 15ቱ ስናዩ ምንም ጥረጥሬ የለም ሽብር ተኝነት ነው ይሄ መንግስት ግን ለለውጥ ሲባል ህጉን ተሰናላሉ ለውጥን ማስቀጠል ህጉን አ ለውጥን ለማስቀጠል ጠቅላይ ሚኒስትር ቢገደሉ አቶ ለማ ቢገደሉ ለውጥ ለማስቀጠል ተብሎ እነዚህ ሰዎች ይፈቱ ነበር ኢትዮጵያ ህዝብ መመለስ አለበት ኢትዮጵያ ምሁራንነን የሚሉት የህግ ሰዎች ነን የሚሉት ፓርላማ አባላት ነን የሚሉት ይሄን መመለስ አለባቸው ቆንጮ የሚባል በዚህ አሁን ለውጥ ጊዜ ያሉት ከጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ ከላይ ያሉት ቢገደሉ ኖሮ ለለውጥ ሲባል እንፍታቸው ይባል ነበር እነዚህ ሰዎች የተፈቱት አሁን አይፈቱ ማንንም ሰው እንዲታሰር ማንንም ሰው እንዲገደል ማንንም ይፈልግ ሰው ይለም በኢትዮጵያ ኢትዮጵያው ሆነ ለምን ለምን ተመኛል ግን ህግ እየጣሰ ያገሪቱ ህግ እኮ የግለሰብ ህግ አይደለም እንደፈለክም ታሽከረክሩ አይደለም ህግ ህግ ነው ያ ህግ እየተቀመጠ ያቺ ቀይ መስመራው እንዳታልፍ ነው ቀይ መስመራው ስታልፍ ለምን ንጉስ አይሆንም ለምን ጠቅላይ ሚኒስትር አይሆንም ተሳሃል ነው ከዛ በኋላ ተጠያቂት ሆነ አለ ነው ይሄ ለፓርላማ ያቀርቡት አቶ ባቶ ፍቃዱ በኩል ነው በነገራችን ላይ ይሄ ንግግር እየተነገረው በመክትላቸው ይሄ ዳይሬክተር ያሉት በአቶ ብርሃኑ ጸጋይ ጠቅላይ አቀበ ህግ ዋና ጠቅላይ አቀበ ህግ በስተቱ ስር ያሉ ናቸው ተናገሩ ያነሱት ህግ ያነሱት መከራከሪያ ምንድነው በወቅቱ ያልተከሰሱበት ምክንያት በወቅቱ የጸራ ሽብር አዋጁ የማሻሻል ስራ እየተሰራ ስራ ነበር አንደኛ የጸራ ሽብር ህጉ አዋጅ ማሻሻል መብቱ ነው ይሄ መንግስት ተሻሽሉ አዋጅ ሌላ ሌላ አዋጅ ታደሱ ሌላ አዋጅ ስካል ጸደቀ ድረስ ያ አዋጅ በኢትዮጵያ ሪፒል ስካል ተደረገ ድረስ ስካል ተሻረ ድረስ ያ ህግ ህግ ነው በኢትዮጵያ ህግ አልተሻረም እኮ ጸራ ሽብር ሪትሮአክቲቭ ማይደረግ ሪትሮአክቲቭ ሊያደርግ ሪትሮ ህግ ባይነቸር ሪትሮአክቲቭ ሊሰራ ማይችል ብቻ ይለውም ሰው ወደ ኋላ ተመልሶ ህግ አይሰራ ህጉ አሁንም አክቲቭ ነው እነዚህ ሰዎች በተገደሉበት ጊዜ ጀነራሎቹና ባህር ዳር የነበሩ ባለስልጣናት ሲገደሉ ይሄ ጸራ ሽብር ህግ ኢትዮጵያ ውስጥ ህጋዊ ህግ ነበር ፓርላማ አልሻረውም ነበር ነው ማለት ያልተሻረ ህግ ነበር ያልተሻረ ህግ ደግሞ ህግ ነው በቃ ያገሪቱ ህግ ነው ስለዚህ ይሄ ያልተሽ በአገሪቱ አገሪቱ ላይ ኤግዚስት ያደረገ ህግ በሂደት ላይ ሪቫይዝ ያደረኩት ነበር ያሻሻልኩት ነበር የሚባለው ህግ ወጥ ነው በየትኛው የኢትዮጵያ ህግ የሚደገፍ አርጉመንት አይደለም ይሄ ሎጂካል ማይደለም ይሄ ዝም ብሎ ለፖለቲካ ፍጆታ ተብሎ ፓርላማ ለፓርላማ ያላቸው ንቀጥ የሚያሳይ ነው አቶ ፍቃዱ ከአቶ ብርሃኑ ጸጋይ ጎን ሆኖ ይሄን ወላ ሲለፈልፈ የነበረው ንቀጥ ነው ይሄ ህግ አለማወቅ ብቻ አይደለም ህግ ህግ ይሄ ማንም ማንም ተራ ኮመን ሴንስ ነው ህግ ማወቅ ማለት ነው ህግ ውስጥ ካልተሻረ ድረስ ጸራ ሽብር ህግ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ድረስ ጫቋይ ነው ያኛውንም ያኛውን ታርጌት ያደረው ጋዜጠኛ የሚበድል ነው ተቃዋሚ የሚበድል ነው ቢባልም ህጉ በመከር ቤቱ በፓርላማ በተከበረው ምክር ቤት ያልተሻረ ህግ ነው ሪቫይዝ ከተደረገ በኋላ ሪቫይዝ ሪቫይዝ ይደረግ ሪቫይዝ ተደርጎ በሚመለከተው ጋዜጣ አስኪወጣ ድረስ ያኛው ህግ ነው የሚወጣ ፕሬዝዳንቱ እስከፈረመ እስከሚፈረመበት ድረስ የህግ ሆኖ እስኪወጣ ድረኛው ድረስ ያኛው ህግ ሆኖ ይቀጥላል ስለዚህ ያ ህግ አዋጁ በመሻሻል ስለነበር ያ አዋጅ ሲሻሻል 
የፈጸሙት ህግ እኮ ያኛው ነው ሳይሻሻል ነው ኃይሌ እ ምን ማንም ለክርክር የሚቀርብ አርጉመንት አልነበረም ይሄ ይሄ ወንጀ አንዱ ወንጀ የተፈጸመ ወንጀ ነው ሆን ተብሎ መንግስት የመንግስት እጅ ያለበት ብለኛ በየጊዜው ሚዲያ ላይ ምናወራው እኮ ምንም አሁን እኮ ቀስ ፈጸመ መንግስት ራሱ እየነገረ ነው መንግስት እየነገረ ነው ለፖለቲካ ፍጆታ አሁን ይቅር ይቅር ብለናቸዋል ይሄ ይሄ መንግስቴ እንዳይናጋኮ ነው የህزب አመኔታ حزب በመወብ ተነሶ ይሄን ለውጡን እንዳኮላሽብኝ ብሎ ነገር የለም አሁን በዚህ ሰዓት መስራት አይችልም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀደም ዳልኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተገለው ቢሆን ይሄ እነዚህ ሰዎች ለውጡ እንዲቀጥል ተብሎ እነዚህ ሰዎች ይፈቱ ነበር ወይ ከአዲስ አበባ ይሄ ጥያቄ መመለስ መቻል አለበት ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰው ናቸው አንድ ኢትዮጵያዊ ሰው ናቸው ጀራ ሰዓር መኮን አንድ ሰው ነው አቶ ዶክተር ያማራ ክልል የሞተው እሱ ሰው ነው ሁሉም የሞቱት ሰው ናቸው ኢትዮጵያው ያን ናቸው የስልጣን ላይና ታች መሆን ብቻ አይደለም ተጣጥ ሌላው አነሱ ደሞ ተጠርጣሪዎቹ በዚህ ወንጀል አዋጅ ሊከሰሱ አይገባም የሚል ቅሬታ ከማህበረሰቡ በመነሳቱ ነው ይላል ከየትኛው ማህበረሰብ ከየትኛው ነው ማህበረሰብ ነው የትኛው ማህበረሰብ ነው የኢትዮጵያን ህግ ዲክቴት የሚያደርገው የሆነ ግሩፕ ኦፍ ኢንዲቪጁዋልስ ተነስተው እነዚህ ሰዎች በዚህ ጸረ ሽብር ህግ እንዳትከሷቸው ገልለዋል ማስረጃ አግኝታችኋል ግን በዚህ ጸረ ሽብር ህግ እንዳትከሱ እንዳትከሷቸው ብሎ የሚነሳ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ክፍል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ህግና ስርዓት እንዳይከበር ብሎ የሚከራከር የትኛው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ክፍል ነው ቱ ጀነራል አርጎ ህዝቡን ለማወናበር የተጠቀሙት ቋንቋ ነው ይሄ የትኛው የኢትዮጵያ ትግራይ ብትል አማራ ብትል ሶማሌ ክልል ብትል በሙሉ ኢን ፕሪንሲፕል ህግ ህግ ይከበር የሚል ነው ይሄ ደግሞ ህግ ይከበራ የተወሰነ ግሩፕ እንኳን ቢያቆርፍ ለኢትዮጵያ ህግ ለልና ሲባል የኢትዮጵያ ህግ እንዲከበር ተብሎ መንግስት የቻለውን ሁሉ ማድረግ ይችላል ነበር ይገባው ነበር ምንም ኮስት ኮስት ቢያስከፍለው ሌላ የሆነ ግሩፕ ቢያቆርፈው ለህግ ለልና ህግ ህግ ለልና ካልተከተልኩ እኮ ይሄም ለውጥ ምትለውም መቀጠል አይችልም እኮ ከዚህ ለውጥ እኮ ህግ እየደፈጠጥ ካደለም ህግ ያፈረስ ካደለም ለውጥ ምታስቀጥለው የሰው ህይወት የቀጠፍ የሰው ህይወት እንዲቀጠፍ ኢንካሬጅ ያደረኩ እኮ ነው በነግራችን ላይ መንግስት ወንጀል የምትሰራው ማንንም ሰው ወንጀል የሚባለው እኮ አክሽን መውሰድ ሲገባ ባለመውሰድ አክሽን መውሰድ ሳይገባ አክሽን በመውሰድ ጨመረ ወንጀል የሚሆነው እነዚህ ሰዎች በኢናክሽን በኢናክሽን ይከሰሳሉ መክሰስ ይገባ መከሰስ ይገባው ሰው ባለ መክሰስ ጠቅላይ አቀበ ህግ ተጠያቂ ነው እነዚህ ሰዎች ይደረም ይዋልም የዛሬ 10 አመትም የዛሬ 20 አመትም ኤግዚስት ያደርጋሉ ኢትዮጵያ ውስጥ መጠየቃቸው ግን አይቀርም ምክንያቱም ግልጽ የሆነ የኢትዮጵያ ህግ እየጣፍ ስለሆነ ከዚህ በተጨማሪ ለውጡ እንዳያጠለሽ የሚባል ቋንቋ እኔ አይገባኝም ምን ማለት ነው እንዴት ነው የኢትዮጵያ ለውጥ ለጠለሽ የሚችለው እነዚህ ህግ ያፈረሰን ህግ የጣሰን ሰው ይገደለን በማሰር በምን ምክንያት ነው ጀራ ሰዓለ መኮነን የገደለ ሰው ለህግ ማታቀርበው ለምን ነው የትኛው ለውጥ እንዳይኮላሽ ነው እንዲያም ኮሬክቲቭ የሆነ ሜጀር በየው በወቅቱ በወቅቱ በሰዓቱ ያገሩት ህግ መሰረት ያደረገ ተመጣጣኝ እርምጃ የሚወስድ መንግስት ይሆን ነው ሰው የሚያከብረው አለ በለዚያ የሆነ ግሩፕ የሆነ ቢሄር እንዳቆርፈኝ የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ እንዳቆርፈኝ ይያልክ እንደዚህ አይነት የሕግ ጥሰት ማስኬድ በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነው በተለይ ደግሞ የሕግ ዕውቀት አለን የሚሉት የኢትዮጵያ ሕግ ናቃለን የኢትዮጵያ ወንጀለኛ ሕግ እና ስፔሻሊ ይሄ የፕሮክራሜሽን ሕጉ የአዋጁን እናቋለን ዲቴሉ እናቋለን እና የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንከታተላለን የሚሉ ሰዎች ይሄ ፓርላማ ውሎ በጣም አሳዛኝና ለኢትዮጵያውያን ያለው ንቀት በግልጽ የሚያሳይ ነው በጣም በትክክል ገልጸዋል ስታሊን መጀመሪያ እኮ ከግድያው ለምሳሌ ከየነው ግድያው እንደተፈጸመ ማጭበር ቦሬ ተጀመረው የዛኔ ነው ለምሳሌ እንደምታስተውሰው ሆነ የኔ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ገዳይ ሞተዋል ነው ያሉት ራሱን አጥፍቷል ነው ነበር ያሉት ከዛ ከተወሰነ ቀናት በኋላ እንደገና ኮማ ውስጥ ነው ያለው አልሞተም አሉ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ሁኔታዎችን ትን ያሉ ይሄዱ ወደ ሌላ ነገር ይሄዱት በተጨማሪ ህዝባዊ ወያና ሀርነ ትግራይ የዛን ነው የምታስተዋው ያሁላችን ለምናቀው መግለጫው ተቷል የዛን ማን ማን ነው ገዳይ ለሚለው አዴፓን ነው የከሰሰው ሆሃት እንዲህ እንዲፈነጩ ያደረጋቸው እነዛን 
የትምክተኛ ኃይል እንዲፈነጭ ያደረገው አዴፓ ነው ስለዚህ አዴፓን ይቀርታ ይጠይቅ ነበር ያለው አዴፓ በዚህ ውስጥ አዴፓ ወይ ቢያደን አሁን ወደ ብልጽግና ራሱን ያቀለጠው አማራ ክልል ውስጥ ያስተዳደረ የነበረው ማለት ነው እሱን ነበር የከሰሰው ሁአት እነሱ እንደገና አቃቢ ህግ ባለፈው ስለ ግድያው ስለ ግድያው አፈጻጸምና ሪፖርት ሊያቀርብ ሲል መጀመሪያ የተቃወሙትም እነሱ ናቸው ይሄንን ነገር ለህزب ሪሊዝ እንዳይደረግ ብዙ እንት ጥያቄዎች ሲያቀርቡ የነበሩ እነሱ ናቸው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከባስረኛው ቀን ፖስት ፖን ካረገ በኋላ ነው ያሳለፈው ስለዚህ እነዚህ የተወሰኑ ህብረተሰብ የህብረተሰብ ክፍል በጠየቁት መሰረት የሚለው እነዛን ግሩፕ ለመግለጽ ያፈልገበት ይመስላል ምክንያቱም ካካሄዱ ካየው ስለዚህ ማን ነው ገዳይ ማን ነው ከዚህ ወንጀል ጀርባ ያለው ግልጽ ነው መንግስት ራሱ እጅ አለበት እዛው የወልጥ የለውጥ ኃይል የተባለው አካል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያለው አካል ማለት ነው እነሱ ናቸው ተጠቅላሪዎቹ ምክንያቱም መንግስት ራሱም አካሄዱ ካየው ማለት ነው እንዳይ ይሄኛው ሪፖርት ይፋንድ አይሆን ሲቃወም ከመቃወም ጀምሮ እስከ መከላከል ብዙ ጊዜ ብዙ የተለያዩ ስራዎች እንደሰሩ ኮስት የሚመጡ ኢንፎርሜሽኖች ያሳያሉ ስለዚህ መንግስት የትኛው ለውጥ ነው አሁን ለውጥ ለምሳሌ ለውጥም ትለውቆ ይገደልክ ሰው የሞተ ለውጥ ለውጥም ይባል ነገር የለም አሁን ለውጥን ለማስቀጠል ነው ካሉ ግድያውን ለማስቀጠል እንደማለት ነው ግድያውን ለማስቀጠል ነው የፈለጉት ነው ለማለት ነው ግን እዚህ ውስጥ ግን ተጠርጣሪው አሁንም እዛው ራሱ የለውጥ ኃይል የተባለው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አካባቢ ያለውን አንድ እሱ ስሙን እንዳይወጣ የተፈለገበት ወይንም ገዳይ መሆኑን ለህزب እንዳይገለጽ የተፈለገበት ምክንያት ነው ስለዚህ መንግስት በዚህ ግድያ ላይ እጅ አለበት ሚለውን ተጨማሪ ማስረጃ ነው ይሄ ነገር ስለዚህ አሁንም ገዳዮችን ለህزب እንዲያቀርቡ ወይንም ካላቀረው እንደገና ማን እንደሆነ ገዳዩ በትክክል መገመገለጥ አለበት ሌላ እንደገና በዚህ ላይ አዲስ አበባ ምንድነው ያሉት አቶ ፍቃዱ ጸጋ አዲስ አበባ የታያዙ ከዚህ ግድያ ጋር የታያዙት ከአዲስ አበባ ነው እንግዲህ ፈተናል ያሉት አዲስ አበባ ታስረው የነበሩት ለምሳሌ አዲስ አበባም ቆይ ታስሩ ቆአል እና ማናቸውን እየተፈቱት ለምሳሌ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን እና ክርስቲያን ተደላል ተፈቱ ማናቸውን እየተፈቱት እና ማናቸው እየተፈቱት እና ማናቸው ያልተፈቱት ይሄም አቀብ ህግ ይሄን እንግል ጸላ ደረገም ስለዚህ ይሄ ትልቅ ወንጀል የተሰራ በአገሪቱ ወንጀል የተሰራ ወንጀል ነው የተሰራው ትልቁ የአገሪቱን chief of staff ነው የተገደለው ይሄንን ለውጥ ለማስቀጠል የሚባል ከሆነ እንግዲህ ወንጀሉ እኛ እጅ አለንበት ማለት እነዛ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አካባቢ ያሉትን ሰዎች እጅ አለን እጃችን አለንበት ለማለት በሌላ አባባል እጃችን አለንበት እንደ ማለት ነው የሚቆጠረው ሌላ በጣም ይገርመኝ ከዚህ መግለጫቸው ከአቶ ፍቃዱ ጸጋና አቶ ብርሃኑ ያቀረቡት መግለጫ ዛ ላይ ስለ ተጠርጣሪዎችም የተናገሩት ነገር አለ አሁን በተለያየ ክልሎች በወንጀል ተጠርጥረው እስከ አሁን ድረስ ያልተያዙት ክልሎችን አንሰጥም ያሉ ያሏቸው በቁጥር አስቀምጣዋል ለምሳሌ በኒሻንጉል ጉም 827 ሰው እንደሚፈልጉ ተጠርጣሪዎች በደቡብ ክልልም 655 ሰዎች ኦሮሚያ ክልልም 50 ሰው ሶማሊያ ክልል 33 ሰው ትግራይ 4 ሰው ይላል እነዚህ ክልሎች ናቸው እንግዲህ መንሽን ያረጋቸው ብዙ ጊዜ ስንሰማ የነበረው አቃቤ ህግ ትግራይ የወንጀለኞች መሸሸጊያ እስከማለት የደረሰበት ጊዜ ነበር አሁን ግን ትግራይ ትግራይ በጣም ሊስት የሆነው ሁሉም ወንጀለኛ መያዛ አለበት ወንጀል ወንጀል ከሰራው ወንጀል መያዛ አለበት እኛ ያን አይደለም ሳፖርት ያርግን ያለ ነው ግን ከዚህ በፊት ምን ሲባል የነም ነበር ትግራይ የወንጀለኞችን መሸሸጊያ መቀሌ የወንጀል የወንጀለኞችን መሸሸጊያ ያሉ ብዙ ፕሮፓጋንዳ ሲሰራ ነበር አሁን ግን አራት ሰው ትግራይ ውስጥ አራት ሰው ሌላ ክልል ለምሳሌ ሶማሌ 33 ሰው ኦሮሚያ 50 ሰው ደቡብ ክልል 655 ሰው በኒሻንጉል ግም 827 ሰው ነው ያሉት ስለዚህ ይሄን አሁን ራሱ አቃቤ ህግ ያቃቤ ህግ መግለጫ ነው እንግዲህ በተከታታይም ሲቀርብ የነበረው ከዚህ በፊት በነፋናም ሲቀርብ የነበረው ትግራይ ውስጥ አሉ ወንጀለኞች አሉ እንደዚህ ያሉ እየተባለ ብዙ ሲነገር ነበር ስለዚህ ይሄ መንግስት የሚሄድበት ያለው አካሄድ ራሱ ይሄ ገመንግስታዊ ነው ህጋዊ አይደለም ይያደረገ ያለው የነዚህ የነ ጀነራል ተሳረ ግዲያ በሌላ በሌላ ዙር ምንድነው በሌላ በእጃ ዙር ምንድነው ሚለን ያለው እኛ ራሳችን እጃችን አለን አለበት ነው ሚለው ያለው ምክንያቱም ለውጡን ለማስቀጠል ነው አሁንም 
ምንድነው ሆነ የነሱ ፎከሳቸው ሆነ ያለው ለውጥን በማስቀጠል ላይ ነው እንጂ ህግና ስርዓት ባግሬቷ በማክበር ጉዳይ ላይ የተጠመዱ ሰዎች አይደሉም ቀጥል ያስታል አሁን ያልከው ቀድም እነዚህ የታሰረው ማሉ ያልታሰረው ማሉ ያልከው ለምሳሌ አብን ህዝብ ግንኙነት ሐላፊ የነበረው ክርስቲያን ታደለ አኔ እስከ ማቆጥ ድረስ እስረ ቤት እንዳለ ነው ማቀው ሌሎች ሌሎች እስረ ቤት እንዳሉ እናቃለን እነዚህ በከሱ ጋር በተያዘ ነበር ተጠርጥረው በቁጥር ስሩ ውለይ ነበር ውስጥ የተወሰነ ትፈታ አለ የተወሰነው ደግሞ ህዝቡ ስላቆረፈ ህዝቡ በዚህ መከሰስ የለባቸው ስለዓለ እና የህዝቡንም በነግራሽ ላይ ቀደም ኮት ያረሰ ኮት ሳላረጎ ያለፍኩት በአዲስ አበባ ላይ ወንጀ ስላል ነበር ሳይሆን ለውጥ ማስቀጠልና የህዝብን ድምጽ የህዝብን ድምጽ ይላል የህዝብን ድምጽ መስማቱ ተገቢ ነው ተብሎ በአማራሩ ስለታመነበት ክስ ሳይመሰረት ተወሱ እንዳይመሰረት ተወሱ ነው አንም ይለው የህዝብ ድምጽ ለመስማት ተብሎ ህግ ይፍረስ ነው እነዚህ ሰዎች አትያዙዋቸው ከተባለ ክስ አትመስረቱ ከተባለ በነጻ ይለቃል ማለት ነው መንግስት ይሄ ኮታል አናርኪዝም ነው ስንል በየመድረኩ እዚ እኔና አንተም በየመድረኩ በመናወራው ይሄ ገመንግስታዊ ነው ይሄ ህግ ወጥ ነው ይላል ስናወራ የትኛው ህግስ ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰራ ነው የሚል ብዙ ሰው እኛን ሚያሾፍ ብንሆነ ግን እኛ ማለታችን ቀጥላለ ይሄ ገመንግስታዊ ነው ይሄ አነጋገር ወንጀል ነው ማለት ማለት እንፈልጋለን ምክንያቱም የፈለከው ታስራ አለ የፈለከው ደግሞ ትፈት አለ አብን ስለሚፈር አዲስ አበባ ለምን ይፈልጋል ያብን አመራሮች ለምን ታሰሩ ለምን አልተፈተሙ ነው እሱስ የዚህ ህዝቡ ፍቱልና ዓለም እንደ እነዚህ እነ ክርስቲያን ታደለ ላይ ምንም ህዝብ ስሜት ምንም ስሜት አላንጸባረቀ ማለት ነው ወይስ የተወሰነን ብቻ ፍቱልን ይሄን ልጅ ሰሩልን ነው ያለው አላለም ለማንኛውም ይሄን ብዙ ነገር ነው የተናገሩት ሌላው ላይ ተናገሩት አብዛኞቹ ቀደም ይገለጽከው የወንጀል ተጠርጣሪዎች ክልል ወንጀለኞቹ ማላሉም እኮ ተጠርጣ ተጠርጣሪዎች አላሉ ወንጀለኞቹ ያሉ ነው ሲገልጿቸው የነበረ እነዚህ በየክልሉ ትግራይ አራት እዚ ኦሮሚያ ይሄን ያክል በሻንጉልጉም ይሄን ያክል ይያሉ በቁጥር የተቀመጡት ወንጀለኞቹ ይያሉ ነው በስ ይጠቅሷቸው ኦሬዲ ኮንክሉድ አድርጓል እነዚህ ሰው ይሄ ሰው ሆኖ ወንጀለኛ ይያሉ ይጣራሉ ተጠርጣሪ ይሄ ነው አንዱ አንዱ የሕግ ጥሳት ከመጀመሩ ከዚህ ቋንቋ አጠቃቀም ነው የሕግ ሰው ሆኖ ገና በፍርድ ቤት ያልተረጋጋ ያልተረጋጋ ኢኖሰንት ነው የሰው የፕሩፍ ስካልተደረገ ድረስ እሱ መጥቷቀ አለበት የትግራይ ለምን እየተጋነ ነው ትግራይ አራት ሰው በግልጽ የኢትዮጵያ ህዝብ ግጥኛ ነው ይሄ ሪፖርት እንደሚያሳፍረው ግጥኛ ነው ትግራይ በርካታ በፌደራል መንግስት የሚፈልጉ ወንጀለኞች አቅፋ እንደያዘች ተደርጎ በተለያየ መገናኛ ብዙሃን የሚተላለፉ ፕሮግራሞች የተለያዩ አክቲቪስቶች በሚያንጸባርቁት ጾፋቸው ሲገልጹ ነበር አራት ሲሆን ምን ወይስ እንደ ኳታር ገንዘብ ነው የሚመነዘረው ወደ ብር ሲመነዘር ብዛት ይኖራል የትግራይ እንደ ኳታር ገንዘብ ውድ ነው የትግራይ ሰው ይሄ ሚዲያው ራስ መስተካከል አለበት ባለስጣራት የሚሰጡት ስለ ትግራይ የሚሰጡት ኢሜጅ መስተካከል አለበት አሁንም ትግራይ ውስጥ ይኖሩ እዚጋ ሚኖሩ የኢትዮጵያ ህግ ላይ ነው ያወራን ያለ ነው ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ የሆነ ወንጀልና ወንጀል አክዩዝ ማድረግ ከተፈለገ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ሞቲቬትድ በሆነ አክዩዜሽን አክዩዝ ማድረግ የምትችለው መክሰስ የምትችለው በጣም ብዙ አለ ለውጥ ዓለም ደገፍ ራሱ ወንጀል ነው በዚህ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጊዜ ከዚህ ጋር በተያዘ ሌላው አርስት የሰሞኑ መነጋገር የነበረው በተለይ ደግሞ ትላንትና በመመገናኛ ብዙሃንም ያየ ነው የሹመት የፓርላማ የሹመት ሹመት ጉዳይ ነው ሹመት ከትግራይ በኩል የነበረ ተወካዮች በጣም ብሬቭሊ በጣም በሚከበር በጣም የሚከበር ትውልድም ያሳወሳቸው ይኖራል እንደዚህ አይነት ንግግር በጣም ሰው ሰው ወደ አንድ በኩል ወደ አንድ ወገን ባደላበት ዘመን ቦልድሊ እንደዚህ አይነት ተቃውሞ ማስነሳት በጣም የሚከበር ነው አንደኛው የተነሳው የሶስት የጸደቀላቸው የሶስት ተሽዋሚዎች ሚኒስትር ጉዳይና የወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ገብረዝጋቤ የነግድ ሚኒስትር የየሳቸው ከስራ መሰናበት በተበለከተ ፖለቲካሊ ነው በስራ ብቃት ማነስ ይላል የሃዲክ የብልጽግና ፓርቲ ፌስቡክ ፌስቡክ አካውንት ሳቹ ከስራ የተወገዱት 
ብቃስ ለይላቾ ነው ይላል ብቃስ ለይላቾ ሳይሆን ህዋሃስ ከብልጽግና ጋር ጆይን ማረጋ አልፈልግም ስላለች እና አስተቻቸው ደግሞ የህዋሃት ምክትል ጻሃፊ ምክትል ሊቀንበር ስለሆኑ አትፈልግም ተብላ ነው ሲባል እኛ የከዛ አንዱ ምንድን ያሉ ከህዋሃት አለመመረጥ ማለት ከትግራይ አለመመረጥ ማለት አይደለም ብሎ ተከራከሩ የብልጽግና አጨብጫቢዎች እዛው ውስጥ የነበረው ምን ማለት ነው ህዋሃት ኮኖ ፓርላማ ውስጥ ቃለ ማላ ፈጽሞ የሚቀጥሉት አምስት አመታት ከህድርጅቶቹ ከሶስቱ ጋር ሆኖ ኢትዮጵያን እንዲያስተዳደር ቃለ ቃለ ማላ ፈጽሞ ኮ ህዋሃት ነው ግለሰቦች አይደለም እኮ የተጋሩ ትግራይ ስለሆኑ ብቻ አይደለም እኮ ፓርላማ መተው ቃለ ማላ የሚፈጽሙት ገዢ ፓርቲ ኢትዮጵያ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ህግ እና ስርዓት ስለሌለ ይለ ቻሌንጅ የሚያደርገው አጣ ይሄ መንግስት አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት እንጂ እኮ በስነ ስርዓት በስነ ስርዓት በስነ ስርዓት ካየው ህዋሃት ነው ለጂቲሜት ኢትዮጵያ ውስጥ ጋቨርመንት ሊሆን የሚችለው ህዋሃት ነው ሌላው በጽግና አዲስ ፓርቲ ነው ፎር ዛት ማተር አዲስ ፓርቲ መሆን የሚችል ብቃትም አልነበረው ብዙ የህግ ጥሰስ ቫይሌት አድርጎ ነው የምርጫ ቦርድን ውቅና ያገኘው የኢትዮጵያ ህግ ጥሶ ነው ውቅና ነው የተሰጠው ስለዚህ ከህዋሃት ዓለም መመረጥ ማለት ከትግራይ ዓለም መመረጥ ማለት አይደለም ኤን ዛም ሚንስ ህዋሃት ባይወክለው ሌላ ሰው መፍታችንም ነው ብሏል በነገራችን ላይ ከውዋት ይሄ መንግስት ላይ ይሄ መንግስት ከውዋት ላይ ያለ መምራት መፍታለም ምክንያቱም የብልጽግና አባል አይደለም አሉ እኮ በግልጽ በግልጽ ብሏል ይሄ አይባልም ሰውየው የፓርላማ አባል ናቸው በ100000 ህዝብ ወክሎ ነው የመጡት እዛ የ100000 ህዝብ ወክልና አቢዩዝ ያደረጉት ነው አቢዩዝ ያደረጉት ነው አላግባብ ለራሳቸው ላንድ ሰው ለመደገፍ ብለው የሳቸው ደግፈውት የመጡ ስንት ጫዋ የሆነ ህዝብ አለ ከጀርባቸው ከ100 ሺህ በላይ ህዝብ ወክሎ ነው ፓርላማ የተቀመጡትና እንደዚህ አይነት በስካር የተደገፈ ያለው መንፈስ አነጋገር መቅረት መሻል አለበት ፓርላማ የብዙ እንት ነው ሹመቱ አንደኛው አነጋጋሪ የነበረው የመላኩ አለበል ጉዳይ ነው ይሄ ይሄ ፓርላማውን በግልጽ ያሳየ ፓርላማ ምን አይነት ዝቅጠጥ ውስጥ እንደገባ በግልጽ የሚያሳይ ነው በግልጽ አሁን ጥርስ የሌለው አንበሳ ሲባል ነበር የሆነ ግዜ በተከበሩ አቶ አባዱላ ገመዳ ግዜ ጥርስ የሌለው አንበሳ ነው ምንም ቻሌንጅ የማደረገው ፓርላማ ነው የተባለ ነበር በዛ ሰዓት አሁንም የባሰ በሰበት በመንግስት ተጠሪ ጋቨርመንት ዊፕ ሚኒስትር ዴታው አምባሳደር ማናቸው እነዚህ ከደቡብ በመጡት እሳቸው ምን አሉ? አምባሳደር መስፈንቸርነት አ እሳቸው መላኩ አለበል መሾም የለበትም ኢሜል በህዋሃት በኩል ተቃውሞ የመሾም የለበትም አይደለም ለንግድ ሚኒስትርነት ብቁ አይደለም ምክንያቱም ንግድ ሚኒስትርነት ማለት የኢትዮጵያ ንግድ ትራንዛክሽን አጠቃላይ የኢትዮጵያ ንግድ እንደ ሞኒተር መታረጋው አይደለም ንግድ ንግድ ሚኒስተር ማለት ምንም ሌላ ስራ የለውም የክለሎችም ጭምር የሚመለከተው ነው የክልል ጉዳይ የሚመለከተው በክልሎች አካባቢ ያለው ንግድ የሚመለከተው ሆነ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ንግድ ትራንዛክሽን የሚመለከተው ከሆነ አቶ መላኩ አለበል ቀደም ሲል በዋልታ ቴሌቪዥን ቀርቦ ወልዲያ ትግራይ መዘጋቱ አግባብ ነው ወይ ብሎ ሲጠይቃቸው ጋዜጠኛው አግባብ ነው ስንት ወንጀለኛ አቅፎ ዝም ብሎ የተቀመጠ ህዝብ ያለበት ክልል ነው ብሏል ይሄ እኔ ስላልኩኝ አንተ ስላልኩ አይደለም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለ ዩቲዩብ ላይ የትም ማስረጃ ላይ ማቅረብ ይችላል ነው እ እንደዚህ ብሎ ዲፈንድ ያደረገ ሰውዬ ወልዲያ መዝጋት ትክክል ነው ኛንን ወስነን ነው የዘጋ ነው ብሎ የተናገረ ሰውዬ የንግድ ሚኒስተር ማረጋት ይችላል ነው ሌላ ሌላ ምንም ነገር ከክልሎች ጋር ማያገናኝ ሌላ ቦታ መስጠት ይችላል ይሄ ሰውዬ ይሄ ነው ተገብ ያደለም የተባሉ በትግራይ በኩል የቀረበው ሌላ በመንግስት በኩል አቶ አምባሳደር መስፍን የተናገሩት ምንድነው? እኛ ሰውየው ወንጀል ነው የሰሩት ነው ወንጀል ላይ ተናገሩት ነው ያለው የህዋት ባለ ተወከል። እኛ እሳቸው ወንጀል በወንጀል መጥርጥራቸው በእኛ በኩል ምናቆ ነገር የለም አለ። በወንጀል መጥርጥራቸው ዛም ምንስ ዋልታ ላይ ተናገሩት ንግግር ወንጀል ነው ብሎ ህዋት ፍርድ ቤት ማቆም ነበርበት ማለት ነው አቶ መላኩ አለበል። መንግስት እንዲያቆ ሰውየው የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ዳይታው ፓርላማ ያሉት አምባሳደር መስፍን የመላኩ አለበልን አምባስ እንት ሚኒስትርነት ለመቃወም ለመቃወም 
ማስረጃ የለኝም አሉ ማስረጃ የለኝም አሉ ዋልታ ላይ ተናገሩት ሰምተውት ሊሆን ይችላል ግን በሕጉ ቋንቋ ፓርላማ ህዋሃት ወይ ሜትግራይ ህዝብ አላቀረብልኝ እሳቸውን እሳቸው ላይ የሕግ እርምጃ ለማስወሰድ ያደረገው ጥረት የለም ወይ የፍርድ ቤት የፍርድ ቤት ምንም አይነት ማቆ ነገር የለም ብለው ተከራከሩ አምባሳደሩ ይሄ ትልቅ ሰው ናቸው ኢትዮጵያን ወክለው ብዙ አመት ውጪ ያገለገሉ አምባሳደር ናቸው ዛሬ ፓርላማ አባል ሆኖ ይሆናሉ ነገ ጠዋት አይሆን ይሄ ንግግራቸው ግን ወደ ኋላ እየሄዱ እድሜ ልካቸው እየቆጫቸው ይኖራል ይሄ በፍርድ ቤት ስለተነገረ ብቻ አይደለም የዚህ የነዚህ አቶ መልአኩ አለበል ሹመት መሾም እና አልመሾም ማንንም ሰው ዋጋ የሚሰጠው አይደለም ንግድ ሚኒስትር መሆን ግን ምን ያህል ትራንዛክሽን ወልዲያ መዘጋት አለበት ብሎ ሚያምን ንግድ ሚኒስትር አገርሶ ንግድ ሚኒስትር ሆኖ በቃ ወልዲያ መዘጋት አለበት ሚላው ቋም ያለው ንግድ ንግድ ሚኒስትር ምን ያህል ምን ያህል ኢንተግሪቲ ኖራዋል የትግራይ እና ያማራን ንግድ ለማስተሳሰር ምን እንደሆነ ይሰራ ይሄ አንዱ ቻሌንጅ የተደረጉበት ነውና የፓርላማውን ሪሊ ምን ምን አይነት ሶች ፓርላማ ውስጥ እንደ እየፈሩ እንደሆነ ለህሊናቸው የማይገዙ ወክሏቸው ለመጣ ህብረተሰብ ምንም ክብር የለላቸው ለነገይቱ አይትዮጵያ ምንም ዋጋ የማይሰጡ ፓርላማ የሚተራደረበት ህግ የማያውቁ የኢትዮጵያ አጠቃላይ ሁኔታ ሁኔታ የማይገነዘቡ የተቀመጡበት ወንበር ራሱ ቃለ ማላ ፈጽመው የኢትዮጵያ ህዝብን በእኩል አይን ለማገልገልና እዚህ ጋር ቮት ስታረግና አብስቴን ስትሆን በኢትዮጵያ ላይ እየወሰንክ እንደሆነ ማቆይ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ የፓርላማ አባል አለ እንዴ እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ነው እንጂ እኮ ያንድ ሰው ቮት የፓርላማ ቮት ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ እኮ እያየ ነው ነው እኮ በትራምፕ ኢምፒችመንት እኮ እያየ ነው ነው እኮ ያንድ ሰው ቮት ምን ያህል ኢምፓክት እንዳለው እኮ እያየ ነው ነው ስለዚህ ፓርላማ ውስጥ ያሉ ሰዎች በእንደዚህ ራሳቸው ክብር ሰጥተው ለህሊናቸው ጭምር እንዲኖሩ ብልጽግና ነገጧት ከኢትዮጵያ እንደሚነቀል ማንንም ያቃል ሰው ስለገደል ሰው ገለ ይሄ ብልጽግና ሰው ሰው ገለ እንኳን ተጠግኖ እንኳን የሚቀጥለው አምስት አመት ምርጫ ማሸነፍ የሚሽል አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ 100 ሚሊዮን ሰው እንኳን ቢገደል በረብሻ በፕሮቴስት እንኳን ቢገደል የኢትዮጵያ ምርጫን አሸንፎ ሚሄድ መቀጠል የሚችል መንግስት አይደለም አሁን ያለው የብልጽግና መንግስት እሳቸው ማወቅ አለባቸው ለዛሬ አምስት አመትም የዛሬ 10 አመትም ፓርላማ አባል ሆኖ አይመጡም ነገ ጧት ግን ህሊናቸው ሶክታቸው ይኖራል ስለዚህ የበንግድ ሚኒስትሩ ላይ የተነሳው ወንጀል ላይ የቀረበ እንትን የለም ያሉበት እንትን አሳዛይ ነው ሳቸው አምባሳደር የሚመጥንም አይደለም ሳቸው አይለ አው ሌላ ፓርላማው ምንድነው የታዘብኩት ከቀርቡ ጥያቄዎች የቶ አሁን አገሪቱ ውስጥ ያለው ችግር ካየ ነው በጣም ሰፊ ነው በመጠን ይሁን በአይነቱ ይሁን በጣም የተወሳሰበ ችግር ነው ያለው አገሪቱ ውስጥ ፓርላማው አባል ግን እነ የፓርላማ አባላት ግን ሲያቀርቡ እጅግ በጣም ጥቂት ጥያቄዎች ናቸው ያቀርቡት አንደኛው በጣም ቦልድ የሆነ ጥያቄ ቀደም ለገለጽከው ከበከ የትግራይ ተወካዮች ናቸው የትግራይ ፓርላማ ተወካዮች ያቀርቡት በጣም ቦልድ የሆነ ጥያቄ ስለ ሹሞት ማቅረባዋል ስለ እነዚህ ስለ አዲስ አበባ ጉዳይም አይ ሚን ስለዚህ ሰኔ 15 ጉዳይም ሲከራከሩ ነበር ሌሎች ግን ይሄን ያህል ጥያቄ አላቀረቡም ለምሳሌ የታገቱ ተማሪዎች አሉ አንድ ሁለት ጥያቄ ነው ያቀርበው አሁን አገሪቷ ውስጥ ትልልቅ መነጋገር አጀንዳ ያለው እነዚህ ከደም ቢዶሎ የታገቱ ተማሪዎች ናቸው እስካሁን ድረስ መቋጫ ያልተገኘለች ይሄንን እንኳን በሚገባ ፓርላማው እንደ حزب ተወካዮች እንደ حزبውን ወክሎ ወንበር ያዙ ሰዎች እነሱ ራሳቸው እንኳን ይሄን ያህል አተንሽን ሰጥተው ይሄን ያህል አልተከራከሩበት ፓርላማው ላይ በጣም ጥቂት ጥያቄዎች ነው ያቀርቡት ምንድነው ያለው ምን አዲስ ነገር አላሉ አባቀበ ህግ በኩልም ተጣርቶ ስኪቀርብ ድረስ ነገሩ ተጣርቶ ቢቀርብ ይሻላል የሚል መልስ ተሰጣቸው እንጂ ይሄን ያህል ስለ ተማሪዎች ጉዳይም ብዙ አልተናገሩ ስለ በየቀኑ የሚገደለው ያለው በየቀኑ ያለው ያገር በአገሪቷ ያለው የፖለቲካ የኢኮኖሚ የጸጥታ ችግር ብዙ ማንሳት የሚችልበት ጊዜ ነበር አሁን ግን ፓርላማው እንዳልከው ጥርስ አልባም በሰዓላ እንደ በቃ ደክመዋል የመጨረሻ ነው የደከመው ከዚህ በፊት እንደምናቀው ባለፉት 25 እና 26 አመታት ህዋ አጣልቃ እየገባበት ነው ምናም በሚባልበት ጊዜ ትንሽ የተዳከመ ፓርላማ ነው ምናም ይባል ትችቶች ነበሩበት አሁን ግን ጭራሽ ፓርላማ ምን መናገር ማይችል በደረጃ ነው የደረሰው ስለ አቶ አለ አለ ስለ መላኩ አለ በል እንትን ሲሰጡ ለምሳሌ ጻቸው ዲፌንስ ያደርጉ ምንድን ያሉት ለትግራይ ፓርላማ አባላት 
እኛ እናንተ ብቻናችሁ ወይ ፌደራል ኃይሎች ሚል ወደ ሌላ አጥያቅ ወይ ወደ ሌላ መልስ ነው የገቡትና ጀስት መበሻሽክ ይሆነ ነገርና እዛ ምንድነው አሁን ፓርላማው ራሱ የህزبውን ጥያቄ ራሱ ማንሳት አቻለም ያገሪታው ውስጥ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ አቅርቦ መንግስት መልስ እንዲሰጠው ጫና ጫና ሊያሳድሩ ወይ ያልፈልገም ወይንም ፈርቷው ራሱ ፓርላማው ራሱ ወይ ለውጥ ለማስቀጠል ይሁን ያው እንደ እነሱ መንግስ እንደሚለው ወይ ለውጥ ለማስቀጠል ነው ብሎ ነው እንደዛ ሚል ያለው ግን አሁን ቢሆን አገሪቷ ውስጥ ከፍተኛ ክራይሲስ ባለበት ወቅት ፓርላማው ራሱ ቦልድ ሆኖ የህزبን ጥያቄ ማቅረብ አለበት አዘርዋይስ ነገጥዋት በታሪክ የሚጠይቁ ሰዎች ይሆናሉ ማለት ነው ሌላ ፋላሲ ምን መሰለ ኃይሌ ሌላ ፋላሲ እዛ ፓርላማ ላይ ነበር ክርክር አቶ መላኩ አለበለን ዲፈንድ ለማድረግ ከቀረቡት ንግግሮች አንዱ ፋላሲ ምንድነው አቶ አለበል መላኩ አቶ መላኩ አለበል ቅርታ ከልጅነታቸው ጀምሬ ነው ማቃቸው እንግዲህ የሳቸውን ኢንተግሪቲ የሳቸውን የሥራ ብቃት ለመናገር ምስክርነት ሲሰጡ ነው አንዱ የፓርላማ አኔ ከልጅነታቸው ተማሪ ሆኖ ነው ማቃቸው እሄ በሎጂክ ቋንቋ በሎጂክ ትምህርት አፒል ቱ ፒት የሚባለው የፋላሲ ፋላሲ ስታይል ነው እሄ ነውር ነው በደጅነት በተማሪነት ሚያቋቸው ሌላ እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ሚያቋቸው ደግሞ ዋልታ ቀርበው በግልጽ በሚሊየን የሚቆጠር የኢትዮጵያ ህዝብ በሚያየው ቴሌቪዥን ጣቢያ ወልዲያ መዝጋታችን ትክክለኛ ውሳኔ ነበር ወንጀለኞችን አፍፎ ያዘ ህዝብ ኮነ ያለው የትግራይ ህዝብ ብለው የተናገሩት ነው እኛ አይደለም ይያልነ ያለ ነው የሳቸው አንደበት ነው በሳቸው አንደበት የተነገረ ንግግር ነው የፓርላማ አባሉ የተከበሩ ማን ነው አይ ነው የህዋት ነው ወክሎ ዛይቀረቡት ቦሌ ክለ ከተባው ክሎ ይመጡ ናቸው እሳቸው ክርክራቸው ምንድነው ይሄ ለንግድ ሚኒስትርነት አይበቁም ትግራይና አማራን ፌር ማድረ ማየት የማይችሉ ናቸው ወልዲያ መዘጋት አፕሪሽየት የሚያደርጉ ሰው ይሄ የንግድ ሚኒስትር መሆን አይችልም ነው ሎጂካል ጥያቄ ነው ሌላ ሚኒስትርነት ይስጧቸው ነው መሾን ከፈለጉ ሌላ ሚኒስትርነት ይስጧቸው ከዚህ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ንግድ ከንግድ ሌላ ያዛ ይሄ ነው እሳቸው ደሞ ዲፈንድ ሲያደርጉ ተውና የፌደራል ምናም የሚለው ክርክራይ እናንተ ብቻናችሁ የፌደራል ኃይሎች እንደሚሉት ሌሎቹ እናያቸዋለን የፌደራል ኃይሎች ከሆኑ እናያቸዋለን እሳቸው ግን እኔ በተማሪነታቸው ለማቃቸው ብለው ወደ ኋላ ሄዶ ስንታመት ወደ ኋላ የተማሪነት ህይወትና እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ የተናገሩት አንደበታቸው እሳቸው የልጅነት ትምርታቸው ጂኦግራፊ ስንታመጣ ኬሚስትሪ ስንታመጣ ሃይስኩል ያወራን አይደለም ፓርላማ ላይ ያወራን ያለ ነው ፓርላማ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ ብሎ ተናግረዋል ነው የተናገረው ፓርላማ የተናገረው እንጂ የሃይስኩል ውጤታቸው እንዴት ነበር ብሎ የሃይስኩል ጎበዝ ነበሩ ጥሩ ጣባይ ነበራቸው ሚል ግምገም አልቀረበው በፓርላማ እሳቸውን ዲፈንድ ለማድረው የቀረበው ንግግር ቢሎ ኤክስፔክቴሽን ነው ፓርላማ አባል ሊናገረው ከፓርላማ አባል የማይጠበቅ ንግግር ሎጂክ የሎጂክ ሎጂካሊ ያለው ንግግር ነው የተናገሩት ከዚህ አንዱ ግን ሰዎች እነዚህ በየክልሉ ያሉ ወንጀ ተጠርጣሪዎችን የት እንዳሉና አቃቸዋለን ግን ክልሎች ሊተባበሩን አይችሉም አልቻሉም የሚሉት ራሱ ክልሎች ኦሮሚያ ክልል ይሄ ጫት ምድር ንግድ በጣም አክቲቭ የሆነ ሐረር አካባቢ ያለችው ከተማ ገለምሶ እነዚህ ሶማሌ ሶማሌ ተወላጆችን አንገታቸው በእንት እየቆረጡ ስንት ወንጀ ላይ ፈጸሙ ወንጀለኞች ደብቁ አይደለም እንዴ በለውጡ ጊዜ ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሳይመጡ የነበረው ክራይሲስ ውስጥ አንሰጥ ለቀድሞ ያሬ አንሰጥም ብሎ ሲከራከረ የነበረ አይደለም እንዴ ኦሮሚያ ክልል መንግስት ሆዴት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመረጥ ብልጽግና ፓርቲ ገይ ፓርቲ የሆነበት ያ ኦሮሚያ ክልል ኮን አንሰጥም ብሎ ይሄው ለ ወንጀለኛ ሲከራከሉት ነበር የትዚ ለኛል ኢትዮጵያ ፌደራል አቃቢ ህግ ይሄን ሁላ እንት ሲሉ አሳልፈን አንሰጥም ይያሉ አተለማ መንግስታን ዶክተር አብይ አህመድ የኦሆዴ ጽፈት ቤት ሐላፊ ሆነ ሲከራከሩ ነበር እነዚህ ሰዎች ስንት ወንጀል ሰርተው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያሉ ተጠርጣሪዎች ናቸው አቶ ብራን ጾጋየ የኦሮሚያ ክልል የማክላይ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ የብዝግና ትልቅ ሰው ናቸው እኮ ስለዚህ መዋቅር መዋቅር አላች ኦሮሚያ ክልል ቢፈልጉ እነዚህ ለቅመ ማምጣት ይችላሉ ቢፈልጉ ማለት ነው ስለዚህ ከቤት ከቤት ነው የሚጀምረው ከራስ የራስ ቤት አጽድተ ነው የሌላ ክልል ጉዳይ የምታወራ ያ አራስ ሰው ትግራይ ውስጥ አራስ ሰዎች አሉ ፈልጋቸው ይያሉ ሚዲያ ላይ እርስ በኤቭሪ ዴይ በየመጡ ኢትዮጵያውያን ማወቅ አይደለም ከቤት ነው የቤት ስራ መስራት ያለባችሁ ከቤት ነው 800 ምናምን ወንጀለኛ ያለበት ክልል 500 ምናምን ወንጀለኛ ያለበት ክልል 
ይያሉ ስም አጥፋት ዋጋ ያለው ማሆን ተጠርጣሪ ብሎ ግን የክልሎችን ክልሎች የት እንዳሉ ካወቁ በራሳቸው ሜካኒዝም ተጠቅመው ለኢትዮጵያ حزب ለህግ ለልና ለኢትዮጵያ حزب ክብር ብሎ ስርዓት ማስያዝ ነበረባቸው ይሄም አንዱ ነው መስተካከል ያለበት ነው ግዜ ለን በዚህ ምዘር መልካም ግዴ ጊዜ ለንም ጨርሰናል ለዛሬ በዚህ ቀን እንግዲህ ተመልካቾቻችን መቋጫ ያጣውን የጀነራሎች ግዴ በሚል አርእስት ከስታሊን ጋር ያደረገ ነው ይህ በዚያ በቀን ስለ ተከታተላችሁንና መሰገናለን በሚቀጥለው በሌላ አርእስት ጉዳይ እንመለሳለን ለዛሬው ግን ሰላም ደናቆይም